ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்ட்ராப்பில் டைப்போகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பேராகிராஃப்ஸ் டிசைன்ஸ் இதே மாதிரி ஹெட்டிங் டிசைன் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பூட் ஸ்டாப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக வந்து ஃபான் சைஸ் வந்து ஃபோர்டீன் பிக்சல் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைன் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹெச் டாக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறேன் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் டேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் இங்கே ஹெச் டூ டேக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் டேக்ஸ்னு சொல்லுங்கள் டோட்டலாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டிஎம்எல்லில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர்ஸை மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் அண்ட் தென் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபயர் சாரி குரோமில் லான்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஆக்சுவலி ஹெட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெட்டிங் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிக்சல் இருக்கும் ஹெட்டிங் டூ தேர்ட்டி பிக்சல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிக்சல் எயிட்டின் பிக்சல் ஃபோர்டின் பிக்சல் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டுவெல் பிக்சல்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஹெட்டிங்ஸ் எதுக்காக வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்சிஓ கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஹெட்டிங்ஸாக கொடுக்கும்போது கூகுளில் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து சர்ச் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்க இந்த மாதிரி டைப் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பேராகிராஃப் ஒன்று டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பி டேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லாஷ் பி டேக் இதை சும்மா ஏதோ ஒரு டம்மி கண்டென்ட் நான் ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக என்னோடய வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஆர்ஏ என்டி ரேண்டன் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு டம்மி கண்டென்ட் உங்களுக்கு ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் இந்த கண்டென்ட்டை ஜஸ்ட் காபி மட்டும் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பேராகிராஃப் டேகில் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் உங்கள் வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணுவோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இது அப்படியே நீங்கள் உங்கள் சைட்டோட கண்டென்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ பேராகிராஃப்ஸ் பாருங்கள் கொஞ்சம் நிறைய நான் டைப் பண்ணுற மாதிரி காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டிசைன் அப்படிங்கிறது ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மார்க் அப்படின்ற இந்த டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா மார்க் அப்படிங்கிறது போட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன்று நான் என்ன பண்ணுறேன் டிசைன் அப்படின்ற இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மார்க் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் தென் மார்க் டேக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க எம்ஏஆர்கே மார்க்கு இதை சேவ் பண்ணுங்கள் அவுட்புட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது மட்டும் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டிருக்கணும் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதில் பண்ண கண்டென்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஒரு கார்னரில் இருக்குது ஒரு சென்டராக வரல நீங்கள் என்னென்னா இல்லை நம்ம கிரிட் சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணலை கிரிட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாத உங்களுக்கு அது கரெக்டாக வரும் ஸோ அதை நான் மாற்றிக்கிறேன் டிவ் கிளாஸ் ஐஎன்இஆர் கண்டெய்னர் அண்ட் தென் அந்த கண்டெய்னரை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக ஸ்லாஷ் டிஐவி டிவ் இதை சேவ் பண்ணுங்கள் அவுட்புட்டை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகிடும் டுவெல் காலம்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த பேராகிராஃப்ஸ் நான் டைப் பண்ணிட்டேன் அண்ட் தென் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டே அடுத்த டேக்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ரிவியேஷன் டேக் ஒன்று இருக்குது ஏபிபிஆர் அப்படின்ட்டு இந்த டேக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் டிஜேன்னு போட்டுக்கிறேன் TJ Computer EDU CA TI1 Education போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இந்த டைட்டிலில் என்ன பண்ணுற அப்ரிவேஷன் அந்த டேக்கில் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்யூட்டர் ஜோஸுங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இதை சேவ் பண்ணிக்கோங்க அவுட்புட்டில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் டிஜேக்கு மேலே உங்கள் கர்சர் கொண்டு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்யூட்டர் ஜோஸ் அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டிடும் சரிங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிவேஷன் டேக்கான ஒரு சின்டெக்ஸ் சரிங்களா இது ஜஸ்ட் ஸ்பேஸ் விட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் உங்களுக்கு வந்துடும் இல்லை சைஸ் எனக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா சைஸ் நம்ம ஹெச் 
நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டியூட்டர் ஜோஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆத்தர் வந்து பார்த்தா டியூட்டர் ஜோஸுங்கிறத கொடுத்தாச்சு இப்போ அவுட் புட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த பிளாக் கோட்ஸ்க்கு வந்து இவங்க தான் ஆத்தர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அழகாக காட்டிடும் இந்த ஐஃபன் நீங்கள் போட தேவையில்ல டீஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு ஐஃபன் வந்து உங்களுக்கு இங்கே செட் ஆகிருக்கும் நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளாக் கோட்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா அண்ட் தென் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு அப்படின்ற ஒரு டேக் இருக்குது கேபிடி இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் வெப்சைட் ரெடி பண்ணும்போது ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் சிடிஆர்எல் ப்ளஸ் சி டூ காப்பி அப்படிங்கிறத கொடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஹெட்டிங் டேக்கில் ஹெட் ஹெட்டிங் ஃபைவ் டேக்கில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸ்லாஷ் ஹெச் ஃபைவ் இது அவுட் புட்டில் சேவ் பண்ணுறேன் ச சேவ் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பண்ண இந்த மாதிரி காட்டும் நீங்கள் பிளாக் ஹோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணதுனால கீழே வருது நான் பிளாக் ஹோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காட்டுது பார்த்தீங்களா எனக்கு இந்த ஷார்ட் கட் மட்டும் தனியாக வெளியே காட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் கேபிடி அப்படின்ற அந்த டேகை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் கே பி டின்னு போட்டுக்கோங்க அந்த டேகை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலாக அவுட் புட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் கேபிடி சேவ் பண்ணியாச்சு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கீபோர்ட் ஃபார்மேட்டில் சார் கீபோர்ட் பட்டன் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கும் சரிங்களா இந்த கீபோர்ட் டேகு கேபிடி அடுத்தது ப்ரீ டேக் ப்ரீ டேக்னால் ப்ரீ ஃபார்மேட் டேக் ஒன்று பார்த்துருப்போம் நம்ம ஆர்டினரியாக ஹெச்டிஎம்எல்லில் போடும்போது ஜஸ்ட் நம்ம டைப் பண்ணுறதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே சோர்ஸ் கோடில் எப்படி டிசைன் இருக்கோ அதே டிசைனில் உங்களுக்கு அவுட் புட்டில் இருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ரீ டேக் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒன்று இதில் வெல் அப்படின்ற அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் இதில் கலந்துருக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹேஷ் ஐஎன்சிஎல்யூடிஇ ஒரு சின்ன ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங் போடுறேன் ஐஎன்சிஎல்யூடிஇ எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் வாய்ட் மெயின் பிஆர்ஐஎன்டிஎஃப் பிரிண்ட் ஆஃப் வெல்கம் டு ட்யூட்டர் ஜோஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு சி ப்ரோக்ராமிங் பற்றி டூல்ஸ் சொன்னால் நீங்கள் எங்கள் யூடியூப் சேனல் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதில் சி ப்ரோக்ராமிங் கம்ப்ளீட் வீடியோஸ் இருக்கும் இது பாருங்கள் நான் சேவ் பண்ணிவிட்டேன் அவுட் புட்டில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டேக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இதில் பாருங்கள் ஒரு சின்ன பிரச்சனை நடந்திருக்கு என்னென்னா நம்ம அந்த எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் அப்படிங்கிறது வரல ரீசன் என்னென்னா இந்த ஆங்க்ளோர் ப்ராக்கெட்டை அதை டேக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிடுச்சு இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறது நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் என்னிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெசர் தேன் சிம்பிளுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆம்ப்ர ஆம்ப்ரசன் எல்டி செமி கோலன் போடுங்க கிரேட்டர் தேனுக்கு ஆம்ப்ரசன் ஜிடி செமி கோலன் போட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் அவுட் புட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டேக்ஸ் வந்துடும் இது ப்ரீ ஃபார்மேட்டட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இதுவும் நான் மூவ் பண்ணி இந்த கார்னரில் கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ அவுட் புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ் எண்டில் உங்களுக்கு மாறி இருக்கும் உங்கள் சோர்ஸ் கோடில் எப்படி நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரீ டேக் உங்களுக்கு இதில் மாடிஃபை ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் கலர்ஸ் மாற்றுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் மியூட்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரைமரின்னு இருக்குது சக்ஸஸ்ன்னு இருக்குது ஒன்றும் இல்லை நான் அதில் இருக்கிற ஹெச் ஒன் டேகே நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஹெச் ஒன் டேகை காபி பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே நான் இன்க்ளூட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹெச் ஒன் டேக் அப்படியே நான் காபி பண்ணிக்கிறேன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீ டேக் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா டேக்ஸோட கான்செப்டையும் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் வெப்சைட்டில் போடும்போது எது தேவையோ அந்த கிளாஸஸ் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ் டெக்ஸ்ட் மியூட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் சேவ் பண்ணி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் கீழே ஒரு ஒரு கலர் காட்டுது மேலே பாருங்கள் நல்ல டார்க் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆனால் மியூட்டில் உங்களுக்கு லைட் கலரில் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இதே பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் ப்ரைமரியில் பாருங்கள் ப்ரைமரின்னு உங்களுக்கே தெரியும் பட்டன்ஸில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலரில் உங்களுக்கு கன் கன்வெர்ட் ஆகிடும் அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் டேஞ்சர் டிஏஎன்ஜிஆர் டேஞ்சர் அப்புறம் இன்ஃபோ ஐஎன்எஃப்ஓ இன்ஃபோ வார்னிங் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா பட்டன்ஸில் நம்ம என்னென்ன கலர்ஸ் பார்த்தோமோ அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது இது ஃபுல்லாக உங்களுக்க
டெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துக்கலாம் சக்ஸஸ் இன்ஃபோ வார்னிங் டேஞ்சர் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் அலைன்மெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கணுமா டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்டரு ஜஸ்டிஃபை அப்படிங்கிறது இருக்குது நீங்கள் லெஃப்ட்டு ரைட் சென்டர் டீஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா எனக்கு இங்கே சென்டரில் வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டு சென்டர் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த கிளாஸில் டெக்ஸ்ட்டு சிஎன்டிஆர் சென்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு சென்டரில் வந்துடும் இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் சென்டர் அலைமெண்ட் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த அலைமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த பேராகிராஃப் டேக் நான் அலைம் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் நான் கிளாஸ் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெக்ஸ்ட்டு போடுங்க ஐஃபன் ஜஸ்டிஃபை கொடுத்துக்கோங்க சேவ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அவுட்புட்டில் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஜஸ்டிஃபை ஆகி உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடச்சிருக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் தென் அப்பர் கேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சொல்லிட்டு நம்ம இதில் படிச்சிருப்போம் சிஎஸ்எஸில் படிச்சிருப்போம் அந்த கான்செப்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேராகிராஃப்ஸ் எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே எனக்கு வந்து லோயர் கேஸில் வரணும் அப்படின்னா எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் உங்களுக்கு மாறிடும் இல்லை எனக்கு எல்லாமே கேப் லெட்டரில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே அப்பர் கேஸ்ன்னு மாற்றிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூபிபிஆர் அப்பர் சிஏஎஸ்சி கேஸ் இதை சேவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் அவுட்புட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே கேப் லெட்டரில் மாறிடும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன மாற்றணும் மாற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கேஸ் அப்பர் கேஸ் கேப்லைஸ் ஈச் வேர்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு காட்டிடும் சரிங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம ஃபாண்ட்டு டைப்போகிராஃபி பூட்ஸ் ஆஃப் டைப்போ டைப்போகிராஃபி இது இன்னும் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா எங்கள் யூடியூப் சேனலில் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் எங்கள் வெப்சைட்டை பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் எங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் கொடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்